Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss another phylum. Today we will discuss about phylum Annelida. According to our textbook of biology, since the textbook board Jamsharo, this phylum includes 15,000 species. 15,000 species. The term Annelida has Latin origin. It comes from Latin language. Annulus. Annulus means ring. Plus, idios means form. Commonly called segmented worms. Their segments are externally divided by ring-like constrictions. Call annuli. Annuli means ring-like. So, their body is externally divided into segments by ring-like constrictions known as annuli. That is why they are called segmented worms. यहाँ पे देखिए ये आपको एक अर्थवम की डायग्राम नजर आ रही है। इसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है और ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं इन कंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है एनुला। So their body is externally divided by ring-like constrictions called annula. The body is divided into segments. So they are called segmented worms. और dear students इन में जो सेगमेंटेशन पाई जाती है उसको कहा जाता है metameric segmentation metameric segmentation when the body of an animal is divided into similar repeating units और यहाँ पे जो similar repeating units हैं उनको segments भी कहा जाता है और उनको metameres भी कहा जाता है so what is metameric segmentation in annelids in annelids the body is externally and internally divided into similar segments called metameres and these metameres are separated by septa septa means dividing partitions aap yahan pe diagram dekhiye ye earthworm ki anatomy hai to aap dekhe body externally bhi divided hai aur internally bhi divided hai thik aur yahan pe aapko partitions nazar aayenge these partitions are called in singular septum and in plural septa. So, these metameres are body externally or internally segments mein divided. And here we will read each segment metameres contain similar set of organs. हर सेगमेंट में हर मेटामियर में सिमिलर सेट ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होगा अब यहां पे देखिए आपको इस सेगमेंट में भी और इस सेगमेंट में भी आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट इनको कहते हैं मेटानेफ्रिडिया मेटानेफ्रिडिया आर द एस्क्यूरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स तो देखें हर सेगमेंट में आपको मेटानेफ्रिडिया भी नजर आएंगे हर सेगमेंट में आपको ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी नजर आएगा और हर सेगमेंट में आपको बॉडी कैविटी सीलोम भी नजर आएगी सो दिस आर द रिपीटिंग यूनिट्स इन द बॉडी ऑफ एनिलिड्स कॉल्ड मेटामियर्स एंड सच अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाउ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इन एनिलिडा डियर स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन and symmetry bilateral symmetry means two sided symmetry two sided symmetry ab yahan pe dekhiye ye earthworm ki diagram hai the in bilateral symmetry the body can be cut into two similar parts by a single imaginary line to ek imaginary line se earthworm ki body ko divide kiya gaya hai there will be one right side and there will be one left side so this uh, Two sided symmetry is called bilateral symmetry. Germ layers. In Cambrio, there are three germ layers. Ectoderm, endoderm, and mesoderm. Just different organs. Bhi bante hai. So these are triploblastic animals. That is, the body organs develop from how many layers? Three layers of embryo. The outer layer, ectoderm, the middle layer, mesoderm. And inner layer endoderm. Now, see what is the ectoderm? Se kya banta hai? Mesoderm se kaun se organs form hote hain? Or endoderm se kaun se organ form hote hain? Now, this is the cross section of the body wall of earthworm. So, you see that 
एक्टोडर्म से क्या डिराइव किया गया है एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर ऑफ एम्ब्रियो और एक्टोडर्म से बॉडी कवरिंग एपिडर्मिस डिराइव किया जाता है एपिडर्मिस इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म और ये जो इनकी बॉडी कैविटी है सीलोम ये डिराइव की जाती है मीजोडर्म से सो द सीलोम डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म और ये जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है डी स्टूडेंट्स इट इज डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म सो द प्राइमरी जर्म लेयर्स विल फॉर्म ऑर्गन्स बाय अ प्रोसेस कॉल ऑर्गेनोजेनेसिस और डी स्टूडेंट्स इनमें सीलोम ट्रू सीलोम पाया जाता है दियर सीलोम इज कॉल ट्रू सीलोम ट्रू सीलोम यू सीलोमेटा ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था वॉट इज ट्रू सीलोम अ सीलोम विच इज कंप्लीटली लाइन बाय द मीजोडर्म जिसके बाहर वाली साइड से भी मीजोडर्म प्रेजेंट होगा और इनर साइड से भी मीजोडर्म प्रेजेंट होगा अ सीलोम कंप्लीटली प्रेजेंट विद इन मीजोडर्म इज कॉल ट्रू सीलोम ऑल्सो कॉल यू सीलोम सो दे बिलोंग्स टू ग्रुप यू सीलोमेटा एस्क्रीशन बाय ट्यूब्स कॉल मेटानेफ्रीडिया इन एनिलिडा एस्क्रीशन टेक्स प्लेस बाय ट्यूब्स कॉल मेटानेफ्रीडिया द एनिमल्स विच एस्क्रीट अमोनिया आर कॉल अमोनोटेलिक एंड द एनिमल्स विच एस्क्रीट यूरिया आर कॉल यूरियोटेलिक जैसा कि लिखा गया है कि अमोनिया भी एस्क्रीट करते हैं और यूरिया भी आप अर्थवम का एग्जाम्पल ले लें जब रेनी सीजन होती है और सॉयल में वाटर uh, की क्वांटिटी ज़्यादा होती है दैन इट विल एस्क्रीट अमोनिया और जब ड्राई सीजन होता है सॉइल में वाटर की कमी होती है दैन द अर्थवम स्विच फ्रॉम अमोनोटेलिज्म टू यूरियोटेलिज्म क्योंकि अमोनिया को एस्क्रीट करने के लिए वाटर लॉस ज़्यादा होता है और यूरिया को एस्क्रीट करने के लिए वाटर लॉस कम होता है तो अर्थवम स्विच करता है अमोनोटेलि अमोनोटेलिज्म से यूरोटेलिज्म जब सीजन ड्राई हो जाता है तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी होती है नाउ देयर एस्क्रीशन टेक्स प्लेस बाय ट्यूब्स कॉल मेटानेफ्रीडिया डी स्टूडेंट्स मेटानेफ्रीडिया आर सेगमेंट में पाए जाते हैं ट्यूबुलर एस्क्रीडरी सिस्टम है तो ये देखें जो मेटानेफ्रीडियम है ये स्टार्ट होता है नेफ्रोस्टोम से पहला पार्ट वॉट इज नेफ्रोस्टोम सीलियाटेड ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम इस कॉल नेफ्रोस्टोम नेफ्रोस्टोम सीलोम में प्रेजेंट होता है और नेफ्रोस्टोम में जो सीलिया होते हैं वो सीलोम से वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं उसके बाद जो फिल्ट्रेट जिसको आप प्राइमरी यूरिन भी कहते हो ये मेटानेफ्रीडियम के ट्यूब से पास करेगा और उसके ऊपर ब्लड कैपलरीज का एक नेटवर्क होता है फॉर रीअब्जॉर्बन ऑफ ग्लूकोज और वाटर और ये मेटानेफ्रीडियम एंड करेगा एक पोर में That pore is called nephridiopore. What is nephridiopore? The external opening of metanephridium is called nephridiopore. So, dear students, metanephridia are the tubular excretory organs of Annelida, and they have two openings: an internal opening, nephrostome, and an outer opening, nephridiopore. Now, nervous system in Annelida. In Annelida, nervous system is formed of brain, a pair of subpharyngeal ganglia, and ventral nerve cord made up of a pair of cords. इसको हम diagram पे clear करेंगे. Dear student, पहला part है ये जो आपको rounded structures नजर आ रहे हैं. This is brain made up of cerebral ganglia. This is brain. They have central nervous system. Brain. Brain is made up of two cerebral ganglia. cerebral ganglion a structure containing a number of nerve cell bodies uske baad ye aapko ek pair nazar aa raha hai subpharyngeal ganglia ye aapko ek pair nazar aa raha hai subpharyngeal ganglia there is also a pair of ganglia located near the pharynx called subpharyngeal ganglia aur dear students ye subpharyngeal ganglia connected hote hain ventral nerve cord se kisse connected hote hain ventral nerve cord se The ventral nerve cord is usually made up of a pair of cords. देखें ये एक pair आपको cords का नजर आ रहा है So the ventral cord is made up of a pair of cords. अब ये जो uh, ventral nerve cord है इसमें आपको lateral nerves नजर आएंगे Lateral nerves. और इसमें भी ganglia पाए जाते हैं The cord consists of lateral nerves and ganglia in each segment. So in 
case of annelida the nervous system is made up of brain a pair of subpharyngeal ganglia and the ventral nerve cord uske baad hum aate hain uh, annelida ke circulatory system pe these are the first animals to have closed circulatory system and the color of blood is red due to the presence of a pigment called hemoglobin dear students this is the diagram showing closed circulatory system of earthworm what is closed circulatory system in closed circulatory system blood is always contained in blood vessels and the color of blood is red due to the presence of hemoglobin respiration ke do modes paaye jate hain annelida mein cutaneous respiration aisi respiration ko kaha jata hai jo skin ke through hoti hai cutaneous respiration takes place through skin aur kis annelid mein cutaneous respiration ka mode hota hai in earthworm and branchial distal branchial means gills the respiration which takes place through gills is called branchial respiration ye aquatic annelids mein paayi jati hai an amphi trite a marine polychaete उसके बाद लोकोमोशन लोकोमोटरी आर्गन्स डिफरेंट होते हैं एनिलेट्स में आर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर सेटी इन अर्थवर्म सेटी आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अर्थवर्म और नर्ज में पेरापोडिया पेरापोडिया आर लेटरल आउट ग्रोथ इसको हम डायग्राम पे भी क्लियर करेंगे दैट बियर चेटी ऑल्सो कॉल सेटी दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रिस्टल्स इन नैरिज एंड इन लीच द लोको मोशन टेक्स प्लेस बाय सक्कर ये भी हम इसको भी हम डायग्राम पर क्लियर करेंगे आज जो क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे एनिलिडा की क्लासेज में नाउ रिप्रोडक्शन इन एनिलिडा द सेक्सेज मे बी यूनिसेक्शुअल मीन सेक्सेज आर सेपरेटेड एज इन केस ऑफ नैरिज और बायसेक्शुअल मीन्स वेन बोथ द सेक्सेज आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बोथ टेस्टीज एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बायसेक्शुअल अर्थफॉर्म एंड लीचेज आर बायसेक्शुअल मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा फर्टिलाइजेशन डी स्टूडेंट्स इन केस ऑफ अर्थफॉर्म द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन केस ऑफ लीच द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट इन केस ऑफ नेरिज द फर्टिलाइजेशन इज एक्सनल नेरिज में फर्टिलाइजेशन एक्सनल होती है लीच और अर्थवाम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन अर्थवाम एंड लीच और इनडायरेक्ट इन नेरिज बाय फ्री स्विमिंग ट्रोको फोर लार्वा डी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के दो मोड्स पाए जाते हैं एनिलेट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट वेन देर इज नो लार्वल स्टेज इन द डेवलपमेंट सच अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड वेन देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्वल स्टेज बिटवीन एम्ब्रियो एंड अडल्ट स्टेज सच अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नाउ डायरेक्ट डेवलपमेंट अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन एम्ब्रियो develops into a mature individual without involving a larval stage jisme larval stage nahi hota usko kehte hain dark direct development earthworm mein direct development hai aur leech mein bhi magar jab larval stage hoga to phir ho jayegi indirect development what is indirect development a type of development that involves a larval stage between an embryo and an adult jo ke nerves mein paayi jati hai Now classification of phylum Annelida. Classification of phylum Annelida. Annelids are divided into three classes on the basis of locomotion, on the basis of their locomotory organ. First class Oligochaeta. Oligo means few, Chaeta means hair or hair-like structures. Locomotion by seti, which are few per segment. अब ये डायग्राम देखिए अर्थवम की Here you see a bristles, hair-like structures called seti, which are few per segments. So oligochaeta me, jo locomotory organs hain, wo seti, hair-like or bristle-like structures. Development is direct, means there is no larval form. Or yahan pe aapko ek sek nazar aayega, clitelium. What is clitelium? In earthworm or in oligochaetes, the clitelium is present. It is sek-like structure in which 
eggs are stored after fertilization their egg slips into a sac like structure called clitelium which is present in oligochaetes and they are hermaphrodite hermaphrodite means when both sexes are present in same animal male and female sex such a type of animal is called hermaphrodite earthworm is hermaphrodite and what is zoological name of earthworm ferritima posthuma ferritima is the genus posthuma is the species ab hum move karte hain second class class polychaeta class polychaeta it comes from greek poly means many and keta means hair like structures locomotion by many city and which are present on unjointed leaf like parapodia one pair per segment ye dear students aap nerves ki diagram dekhein aur side pe aapko lateral outgrowth nazar aayenge inko parapodia kaha jata hai aur un pe seti present hote hain aur number zyada hota hai iski wajah se inko polychaetes aur polycheta kaha jata hai development is indirect means larval stage is present and development with larva known as trochophore larva clitelium is absent in nereids in the members of this class sac in which eggs are stored is absent clitelium is absent and in nereids the sexes are unisexual means sexes are separated example nereids or jo last class se phylum annelida ka dear students heriodinia heriodinia heriodio means leech in leech the locomotion takes place by suckers ye aapko leech ka diagram nazar aayega isme aapko anterior suckers bhi nazar aayenge aur isme aapko posterior suckers bhi nazar aayenge so what is function of anterior sucker the students in leech the anterior sucker is used for attachment and what is function of posterior sucker mainly used for locomotion so in leech the locomotion takes place by suckers development is direct means there is no larval form clitelium is present for temporary time the sac in which eggs are stored is temporary and developed during breeding season sexes these are hermaphrodite bisexual both the sexes are present in same animal and dear students you know the leeches are parasitic in nature and they are sanguivorous dear student sanguivorous means blood sucking which feed on the blood of other animals also called hematophagous and what is example of this class leech so dear students today we have completed another phylum phylum annelida thank you dear students wish you all of the best